《马拉基书》第三章，万军之耶和华说：“看哪、啊，我派我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿，你们所爱慕立约的使者就要来到。可是他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能站立得住呢？”因为他像炼金之人的火，又像漂布之人的剑，他必坐着；像熬炼和洁净银子的人，他必洁净立位人，炼净他们像炼净金银一样。这样，他们就会凭公义献礼物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的礼物，必蒙耶和华悦纳，正如古时的日子，也像往昔之年一样。万军之耶和华说。我必临近你们实行审判，我要快快指证那些行邪术的、犯奸淫的、起假誓的，在工钱上欺压故宫的、欺压孤儿寡妇的、屈枉寄居的和不敬畏我的。万军之耶和华说：“因为我耶和华是不改变的，所以你们雅各的子孙也不会灭没。从你们列祖的日子以来，你们就偏离了我的律例而不遵守。”现在你们要转向我，我就必转向你们。你们还问，我们要怎样回转呢？人怎可抢夺神之物呢？你们却抢夺属我之物，竟还问我们抢夺了你的什么呢？就是抢夺了当纳的十分之一和当县的祭物。你们要受严厉的咒诅，因你们全国的人都抢夺了属我之物。万军之耶和华说。你们要把当纳的十分之一全部送入仓库，使我家中有粮，借此试验我，看我是不是为你们敞开天窗，把福气倒给你们，直到充足有余呢？万军之耶和华说：“我必为你们斥责那吞吃者，不容他毁坏你们地上的果实，也不让你们田间的葡萄在未熟以前就掉下来。”万军之耶和华说。万国都要称你们为有福，因为你们的地必成为喜乐之地。耶和华说：“你们用无理的话顶撞我，你们还问我们用什么话顶撞了你呢？你们说，侍奉神是白费的，遵守他的吩咐，在万军之耶和华面前哀痛而行，有什么益处呢？现在我们称骄傲的人为有福，作恶的人得建立。”他们虽然试探神，却得以逃脱。那时，敬畏耶和华的人彼此谈论，耶和华也留意细听，在他面前有记录册，记录那些敬畏耶和华和思念他名的人。万军之耶和华说：“在我施行作为的日子，他们要属我，做特别的产业，我必连续他们，好像人连续那服侍自己的儿子一样。”那时，你们就要再看出一人与二人侍奉神的人和不侍奉他的人之间有什么分别。